Et cette saison, Panorama, en plus de la collaboration du docteur Catherine Rouleau sur les questions de, de santé, on va aussi parler des questions qui touchent la santé mentale. Et je suis en compagnie du docteur Cathy Kamkar. Elle est psychologue au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto. Docteur Kamkar, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue euh, comme collaboratrice à l'émission Panorama. Merci beaucoup. Dites-nous d'abord, qui est touché par la santé mentale? Oui. Ce que nous savons, c'est que la santé, la maladie mentale, c'est quelque chose qui affecte tout le monde, soit directement ou indirectement. C'est-à-dire que tout le monde connaît un proche, un collègue ou un membre de la famille qui souffre de la maladie mentale. Et également, la maladie mentale affecte tout le monde, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri. Donc, ça affecte les gens de tout âge, éducation, profession, de revenus et de culture. Euh, également, 20% des Canadiens vont souffrir d'une maladie mentale au cours de leur vie. C'est beaucoup, c'est 2 sur 10. Énormément. Oui, c'est énorme. Donc, c'est 20%. Mmh. 8% de la population va souffrir de la dépression. 12% de la population souffre d'un trou, trouble d'anxiété. Donc, les troubles d'anxiété en tant que groupe représentent les maladies mentales les plus communes. Oui, j'allais vous demander, il y a plusieurs types, évidemment, de, de, oui. de maladies mentales. Quelles sont les, les, les plus fréquentes? Oui. Euh, donc, on a euh, maladie, euh, les troubles de l'humeur, tels que la dépression, le trouble bi euh, bipolaire, qui affecte la manière dont euh, les personnes euh, se sentent. Il y a également euh, les troubles d'anxiété, où les gens euh, ont peur euh, de certains endroits, circonstances ou situations, et par la suite évitent ces circonstances qui provoquent de l'anxiété. Euh, il y a la schizophrénie qui affecte euh, la perception du monde. Mmh. Euh, il y a les troubles de personnalité qui, vraiment, qui affectent la manière dont les gens euh, interagissent avec les autres. Et également, il y a les troubles d'alimentaire, tels que l'anorexie et la, la boulimie. boulimie, absolument la boulimie, la boulimie qui affecte mmh. la manière dont les gens perçoivent les aliments et la manière dont les gens perçoivent leurs images euh, corporelles. En 2009, est-ce qu'il y a encore des préjugés autour de la maladie mentale? Absolument. Et c'est vraiment euh, très malheureux. Ce que nous savons, c'est que la stigmatisation qui est rattachée euh, aux maladies euh, mentales représente euh, un obstacle très sérieux, non seulement pour le diagnostic de la maladie mentale, mmh. mais également pour le traitement de la maladie mentale et aussi pour euh, l'acceptation dans la communauté. Donc, euh, les gens ont, euh, souffrent, mais ils souffrent en silence à cause du stigma, à cause des préjugés, à cause de la crainte, très souvent. On veut, on veut encore cacher ça, c'est ce que vous Absolument. nous dites. Absolument. On veut toujours cacher ça à cause de la peur, la crainte, parfois du manque de connaissances. Mm -hmm. Donc les gens hésitent à chercher de l'aide ou ils ne poursuivent pas les traitements qui leur sont recommandés ou ils retardent le traitement. Euh, D'ailleurs, ce que nous savons, c'est que selon l'Institut national euh, de la santé mentale, euh, les maladies mentales euh, représentent les principales causes d'invalidité euh, aux États-Unis et au Canada entre l'âge de 15 à 44 ans. C'est jeune. Ça, c'est très, très jeune. Donc, c'est une période également euh, de temps qui est, euh, qui est très importante parce que c'est vraiment mm -hmm. dans cette période de temps qu'en qu tant qu'individu, on se forme au niveau d'éducation, euh, professionnellement, relations sociales. C'est pour ça que vraiment à cause de ce stigma attaché à la, à la à maladie mentale, euh, la maladie mentale peut vraiment euh, affecter euh, l'individu. Oui, Donc, mais, ça affecte euh, oui. les réussites scolaires, mm -hmm. euh, les po possibilités ou le succès professionnel et évidemment les relations personnelles. Ben, on, on est humain, on a parfois des, des réactions et c'est important de dire des réactions qu'il ne faut pas confondre avec la maladie mentale. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que réaction normale, comme vous l'avez dit, donc euh, c'est vraiment normal de se sentir parfois euh, isolé ou triste ou déprimé ou avoir des sentiments d'irritabilité. De, donc c'est tout à fait normal. La plupart du temps, ce sont des réactions mmh. à court terme face à des situations euh, difficiles. Euh, mais bon, après un certain temps, on s'adapte à ces sentiments et à ces, et à ces situations 
Les maladies mentales, par contre, c'est quelque chose qui affecte notre capacité de fonctionner d'une manière efficace pour une longue durée. Mmh. Et ça affecte nos pensées, notre humeur et nos comportements. Il y a des signes dont il faut se méfier, par exemple euh, l'insomnie, euh, la déprime et tout ça. À quel moment est-ce qu'on doit consulter? Oui, oui c'est-à-dire que la maladie mentale s'accompagne d'une détresse très, très importante ou d'un dysfonctionnement. Donc ça peut être au point de vue scolaire, professionnel ou euh, relation. Les signes typiques donc, en forme de détresse, c'est euh, si on se sent euh, triste, disons, ou affecté. Euh, tous les jours. Hein. Mmh. Donc, si on perd l'appétit, la euh, les pertes de poids, il faudrait surveiller ça. C'est exactement ça. L'appétit, mmh. le sommeil, la concentration, on ne veut plus socialiser, on euh, ne veut plus sortir. Donc vraiment, si on se sent en détresse et on a de la difficulté à s'engager dans nos activités quotidiennes, c'est là que c'est vraiment important de, de chercher de l'aide. Ce que vous dites finalement, votre message, ne gardez pas le silence. Hein. Il faut en parler. Il faut consulter euh, quand ça ne va pas bien, au moins pour savoir ce qui se passe. C'est exactement, ça. Mm -hmm. exactement et, ça. Et on peut dire en terminant que la santé mentale, c'est aussi important que la santé physique. Hein? Absolument, Pierre, absolument. Ce que nous savons, c'est que euh, selon euh, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, la santé mentale fait partie de la définition de la santé en général. Et donc, selon l'OMS, la santé représente le bien-être euh, mental, physique et social. Et donc, la santé, ce n'est mm -hmm. pas seulement l'absence d'une maladie. Voilà, docteur oui. Kamkar, merci beaucoup. À notre prochain rendez-vous, on va parler d'un phénomène intéressant, surtout en période de crise économique, l'insécurité en milieu de travail. Merci et à merci bientôt. Merci beaucoup.